হ্যালো ভিউয়ার্স ওয়েলকাম টু টেক টেকনিক আমি সাব্বির আহমেদ আমাদের আজকের ভিডিওর টপিক হচ্ছে স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট এবং ভিসিঙ্ক নিয়ে এবং কিভাবে এটি গেমারদের অতি পরিচিত সমস্যা স্ক্রিন টেয়ারিং এর সাথে জড়িত তা ব্যাখ্যা করা এবং এর সলিউশন তো যারা শুধুমাত্র সলিউশন দেখতে চান তারা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া টাইমে ক্লিক করুন তাহলে শুধুমাত্র সলিউশন দেখতে পাবেন কেননা ভিডিওর শুরুতে আমি প্রবলেমটা ব্যাখ্যা করব সো লেটস গেট স্টার্টেড সো বেসিক্যালি আমরা কম্পিউটার চালানোর সময় যা হয় তা হলো জিপিইউ বা গ্রাফিক্স প্রসেসিং ইউনিট একটা করে ইমেজ সৃষ্টি করে এখানে আমরা এটিকে ইমেজের বদলে ফ্রেম বলব অর্থাৎ ফ্রেম ইকুয়ালস ইমেজ জিপিইউ যে ফ্রেম তৈরি করে সেটা মনিটরে সেন্ড করা হয় মনিটর তখন তা পুরোপুরি স্ক্যান করে এবং তার আউটপুট মনিটরে শো করে এটাই বেসিক থিং ইন আ নাটশেল কিন্তু এর পেছনের কাজের ব্যাখ্যার ভেতরেই জড়িত রয়েছে সেই স্ক্রিন টেয়ারিং প্রবলেমের মূল উৎস আমরা মনিটর কেনার সময় যে কনফিগারেশনটা অবশ্যই লক্ষ্য করি সেটা হচ্ছে মনিটরটা কত হার্সের এটাই বেসিক্যালি স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট অর্থাৎ স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট বলতে বোঝায় একটা মনিটর এক সেকেন্ডে কতগুলো ইমেজ শো করতে পারবে যদি আমরা একটা সিক্সটি হার্সের মনিটর কিনি তার মানে হচ্ছে সেটা সেকেন্ডে সিক্সটি ফ্রেম সফলভাবে শো করতে পারবে অর্থাৎ ওই এক সেকেন্ড সময়ের ভিতরে মনিটর সিক্সটি টাইমস রিফ্রেশ হবে সিক্সটি টাইমস জিপিউ এর পাঠানো ইমেজ স্ক্যান করবে এবং সিক্সটিটা ইমেজ আউটপুট দিবে কিন্তু জিপিউ যখন সেকেন্ডে সিক্সটি এর বেশি ফ্রেম ক্রিয়েট করবে তখন সেই মনিটর তা পুরোপুরি দেখাতে সফল হবে না কেননা এই মনিটর সেকেন্ডে সিক্সটি টাইমস রিফ্রেশ হতে পারে তাই সিক্সটি এর বেশি ইমেজ এক সেকেন্ডে তার পক্ষে দেখানো অলওয়েজ পসিবল না এক্ষেত্রে মনিটর দুটা উপায় গ্রহণ করে এক হচ্ছে যেই ফ্রেমগুলো এই সিক্সটিটা রিফ্রেশের মাঝে পড়বে না সেগুলো বাদ অথবা ফ্রেম টাইম অ্যাডজাস্ট করে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয় ফার্স্ট কেসে যখন মনিটর এক্সট্রা ইমেজগুলো বাদ দিবে তখন আমরা দেখতে পারবো স্ক্রিন টেয়ারিং এই স্ক্রিন টেয়ারিংয়ের কারণে তখন আমাদের কিছু ইমেজ বাদ যাবে আবার কিছু কিছু আজবাজব ইমেজও তখন দেখতে পাওয়া যায় আর সেকেন্ড কেসে দেখতে পারবো ফ্রেম টাইম অ্যাডজাস্ট করা হচ্ছে মনিটর জোর করে এটা অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করে ফলে কিছু ল্যাগিং দেখা যায় এর সলিউশন এই ভিডিওতে পাবেন জিপিউতে একটি বিশেষ ধরনের সার্কিট রয়েছে যার নাম ফ্লিপ লজিক এটি একটি সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট সিকুয়েন্সিয়াল সার্কিট হচ্ছে সেই সার্কিট যা টাইমের উপর ডিপেন্ড করে কাজ করে আমি এখানে এটা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করছি না কেননা এটা সম্পর্কে ইন্টারমিডিয়েটের বইতে পরবর্তীতে বিস্তারিত পড়তে পারবেন পড়লেই বুঝবেন ঠেলাকারে বলে আমি এখানে ব্যাখ্যা করছি মূলত ফ্লিপ লজিক এই ফ্লিপ লজিক পার হয়ে প্রতিটা ফ্রেমকে জিপিউ হতে মনিটরে আসতে হয় এবং তারপর তা আউটপুটে দেখা যায় এক্ষেত্রে ফ্লিপ লজিকের দুটি মেমোরি রয়েছে যাদেরকে বলে বাফার একটাকে বলে ফ্রন্ট বাফার এবং আরেকটার নাম ব্যাক বাফার জিপিউ ব্যাক বাফারে ইমেজ ক্রিয়েট করে দেন সিক্সটি হার্স ডিসপ্লের জন্য ওয়ান বাই সিক্সটি সেকেন্ড অথবা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলি সেকেন্ডে বাফার দুটি পরস্পর সুইচ করে এর ফলে ফ্রন্ট বাফারের ইমেজ ব্যাক বাফারে এবং ব্যাক বাফারের ইমেজ ফ্রন্ট বাফারে সুইচ হয় তখন ব্যাক বাফার জিপিউ ক্লিন করে এবং নতুন আরেকটি ইমেজ তৈরি করে এবং ফ্রন্ট বাফার থেকে একই সাথে মনিটর ফ্রন্ট বাফারের ইমেজটি স্ক্যান করে তা আউটপুট হিসেবে দেখায় এর পরবর্তী ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলি সেকেন্ড পর এই বাফার দুটি আবার সুইচ করে এই কারণে এর নাম ফ্লিপ লজিক যেহেতু বারবার ফ্লিপ করার মাধ্যমে ইমেজ দেখানো হচ্ছে পরবর্তীতে পুনরায় জিপিউ ব্যাক বাফার ক্লিন করে এবং নতুন ইমেজ ক্রিয়েট করে আর মনিটর ফ্রন্ট বাফার স্ক্যান করে ইমেজ আউটপুট দেখায় এখন সিক্সটি হার্স ডিসপ্লের জন্য যদি সেকেন্ডে এভাবে সিক্সটি ফ্রেম আসে তাহলে কোনো সমস্যা হবে না সমস্যা হবে তখন যখন আপনার জিপিউ এর ফ্রেম ক্রিয়েটিং ক্যাপাসিটি বেশি হবে তখন সেকেন্ডে সিক্সটি এর বেশি ফ্রেম মনিটরের কাছে আসবে ফলে মনিটর সবগুলো ফ্রেম স্ক্যান করতে পারবে না অথবা স্ক্যান করার আগেই বাফার সুইচ হয়ে যাবে ফলে একটা ফ্রেমের এক অংশ স্ক্যান করবে এবং পরবর্তী ফ্রেমের আরেক অংশ স্ক্যান করবে ফলে দেখা যাবে যে আজও একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে দুটা ফ্রেমের মিশ্রণের মাধ্যমে অথবা যদি বাদ যায় তাহলে সেক্ষেত্রে সেই ফ্রেমই শো করবে না এটা দূর করার বেশ কয়েকটি উপায় রয়েছে এর একটি হচ্ছে ভিসিং চালু করা প্রতিটা গেমেই এই ভিসিং অপশনটা দেয়া থাকে এটা চালু করলে আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে থার্টি এফপিএস এবং সিক্সটি এফপিএস দুটি অপশন দেওয়া থাকে এক্ষেত্রে আপনার মনিটরের স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট অনুযায়ী আপনি সিলেক্ট করবেন 
তাহলে হবে যা তা হচ্ছে জিপিউকে ফোর্স করা হবে যাতে তা সেকেন্ডে থার্টি অথবা সিক্সটি ফ্রেম ক্রিয়েট করে ফলে যাতে ফ্রেমগুলো সঠিকভাবে সেই ফ্লিপ লজিকের মধ্য দিয়ে ফ্লিপ করে মনিটরে আউটপুট হিসেবে আসতে পারে ফলে সবগুলো ফ্রেমই দেখানো হবে এবং কোনো স্ক্রিন টিয়ারিং ঘটবে না এবং এর মাধ্যমে এটা মোটামুটি দূর করা যায় কিন্তু এজন্য আপনাকে এফপিএস স্যাক্রিফাইস করতে হবে এখন গেমাররা বলবে আই হ্যাঁ এফপিএস কম দেখতে হবে আমাদের তো চাই বেশি এফপিএস তার জন্য আরেকটি সলিউশন রয়েছে এটা মূলত আমার যদ্দুর মনে হয় শুধুমাত্র এনভিডিয়া গ্রাফিক্স কার্ডে পসিবল এনভিডিয়ার কন্ট্রোল প্যানেলে একটা অপশন রয়েছে এনভিডিয়া ফার্স্ট সিঙ্ক যদ্দুর জানি এএমডির গ্রাফিক্স কার্ডে এ ধরনের কোনো সুবিধা নেই বাট আমি ভুল হতে পারি যদি থেকে থাকে তাহলে প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানাবেন সো এনভিডিয়া ইউজাররা এনভিডিয়া কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে এই এনভিডিয়া ফার্স্ট সিঙ্ক অপশনটি চালু করে দিতে পারেন এর ফলে সেই ফ্লিপ লজিকে আর একটি থার্ড বাফার ক্রিয়েট হবে এবং এর নাম হচ্ছে লাস্ট রেন্ডার্ড বাফার সো এগেইন সিক্সটি হার্স ডিসপ্লের জন্য ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেভেন মিলি সেকেন্ড পরে বাফার ফ্রেমগুলো ফ্লিপ করবে তবে এক্ষেত্রে যে সুবিধাটি পাওয়া যায় তা হচ্ছে যতক্ষণ না মনিটর ফ্রন্ট বাফারের ইমেজ আউটপুট হিসেবে শো করছে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যাক বাফারের ইমেজ রাখার জন্য আরেকটি স্লট খালি রয়ে গেছে এবং তার নাম হচ্ছে লাস্ট রেন্ডার্ড বাফার সো এই লাস্ট রেন্ডার্ড বাফারে তখন এর ক্রিয়েট করা অতিরিক্ত ইমেজটা কিছুক্ষণের জন্য রেখে দেয়া হয় এরপর যখন মনিটর আউটপুট দেখানো শেষ করে আবার রিফ্রেশ করে তখন সেই লাস্ট রেন্ডার্ড বাফারের ইমেজটা ফ্রন্ট বাফারে স্থানান্তর হয় এবং মনিটরের আউটপুট দেখানো ইমেজটা ব্যাক বাফারে আসে ব্যাক বাফারে জিপিউ ক্লিন করে নতুন ইমেজ ক্রিয়েট করা হয় আর ফ্রন্ট বাফারে তখন যেই অতিরিক্ত ইমেজটি ছিল সেটি স্ক্যান করে মনিটর শো করে এবং পুনরায় এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং এভাবে একটি অতিরিক্ত বাফার মেমোরি ক্রিয়েট করার মাধ্যমে এনভিডিয়া এই স্ক্রিন টিয়ারিং প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করেছে মূলত এটাই ছিল এই এনভিডিয়া ফার্স্টিং টেকনোলজি এর প্রসেস আরেকটি উপায় হচ্ছে এনভিডিয়া জি সিঙ্ক এবং এমডি ফ্রি সিঙ্ক এনেবলড মনিটর ব্যবহার করা তবে এ ধরনের মনিটর আলাদাভাবে কিনতে হবে কেননা এগুলো সেই মনিটরের সাথে হার্ডওয়্যার হিসেবে অ্যাড করা হয় এগুলো সফটওয়্যার নয় ফ্রি পাওয়া যাবে না সো ইট কামস অ্যাট এ কস্ট এই দুটো টেকনোলজি নিয়ে আমি সামনের কোনো ভিডিওতে ইলাবোরেটলি ডিটেলসে ব্যাখ্যা করব কিন্তু আপাতত এটুকু বলে রাখি যে এই দুটি মনিটরে স্ক্রিন টিয়ারিং সমস্যা দূর করার জন্য কার্যকর পদ্ধতি রয়েছে জিপিউ যদি কোনো কারণে সিক্সটি এর বেশি ফ্রেম ক্রিয়েট করে এবং ধরা যাক আপনি ওয়ান ফোরটি ফোর হার্সের একটি এনভিডিয়া জি সিঙ্ক অথবা এমডি ফ্রি সিঙ্ক মনিটর কিনেছেন সেক্ষেত্রে মনিটরগুলো স্ক্রিন রিফ্রেশ রেট চেঞ্জ করতে পারবে অর্থাৎ আপনার জিপিউ যদি এইটি ফ্রেম ক্রিয়েট করে সেকেন্ডে তাহলে আপনার মনিটরের রিফ্রেশ রেটও এইটি হার্স হয়ে যাবে এবং এটা ওয়ান ফোরটি ফোর হার্স পর্যন্ত এই কাজ করতে পারবে ফলে স্ক্রিন টিয়ারিং আর দেখা যায় না অর্থাৎ অ্যাডজাস্টেবল স্ক্রিন রিফ্রেশ রেটের কারণে এই সমস্যা দূর হয়ে যায় কিন্তু এই মনিটরগুলোর প্রাইস সাধারণত অনেক বেশি এএমডিআরটা তুলনামূলক কম কিন্তু এনভিডিআরটা অনেক বেশি তো এই ছিল আজকের ভিডিও আপনার যদি স্ক্রিন টিয়ারিং সমস্যাটি থেকে থাকে তাহলে এই সলিউশনগুলো ট্রাই করতে পারেন ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন এবং স্টে হোম স্টে সেফ হ্যাপি গেমিং